Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are good. Okay, so let's start today's computer class. Today we will continue chapter number eight, data and memory. Okay, so if you all remember that in previous class, uh, I explained you what is data. Okay, so today again, first we will re uh, recall what we have learned in previous class. So, what is data? So, for understanding this, we did this activity. See, where you all had filled your name, your age, your mother's name, father's name, your house address uh, about your brothers and sisters. Hena? So, you all have filled uh, this information about your, your, yourself and your family. Okay? So, whatever you have entered here, uh, like your name in which you have used some alphabets for writing your name and your age you have used some numbers for writing your age and for writing your address you uh, uh, used uh, numbers and alphabets both you know? so what I want to explain here is that whatever you have written letters words numbers all these are called data whatever you write okay either it is letter or words or number hum jo bhi likhte hain kisi bhi cheez ke baare mein koi bhi information dete hain chahe wo numbers ke form mein ho ya letters ke form mein ho words ke form mein ho usse hum kya bolte hain data bolte hain okay so like suppose if you are writing anything in computer agar aap computer mein koi typing kar rahe hain kuch bhi likh rahe hain is a kind of data okay you are entering okay because we all knows that computer cannot work on its own it cannot work by its own hai na we need to give instruction hame batana padta hai computer ko ki abhi kya karna hai like suppose agar aapko typing karna hai to you have to uh, uh, type using keyboard jab tak aap keyboard se typing start nahi karenge tab tak computer ko samajh nahi aayega that you want to write anything to first you have to start entering लेट लेटर्स और नंबर्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट ठीक है तो जो भी आप एंटर करते हैं यूजिंग की बोर्ड वो क्या कहलाता है डेटा विच इंक्लूड वर्ड्स नंबर्स एंड पिक्चर्स एंड ऑन साउंड दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ डेटा आप जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं नो मैटर कि वो आप टाइपिंग कर रहे हैं या आप उसमें कोई पिक्चर सेव कर रहे हैं या कोई म्यूजिक फाइल सेव कर रहे हैं हम जो भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव करते हैं या कंप्यूटर से जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डेटा बोलते हैं ओके तो आई होप आपको डेटा समझ आ गया होगा ओके ओके नाउ कम लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी ओके तो इन जनरल यू ऑल अंडरस्टैंड वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ मेमरी फॉर रिमेम्बरिंग थिंग्स है ना फॉर रिमेम्बरिंग थिंग्स वी नीड मेमोरी है ना हम लोग चीज़ों को याद कैसे रखते हैं अपनी मेमोरी से याद रखते हैं ना है ना अगर सपोज आपको मैं कोई भी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने को देती हूँ या आपको जो भी होमवर्क मिलता है आप अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं आप आंसर्स को लर्न करते हैं अपनी मेमोरी में उनको स्टोर करते हैं सेव उसको याद कर लेते हैं मीन्स वो आपकी मेमोरी में सेव हो गया अब जब भी आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप अपनी मेमोरी से उसको याद करके रिकॉल करके वो आंसर आप बता देंगे राइट तो इस इट्स अबाउट ह्यूमन मेमोरी ओके ना लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर्स मेमोरी बिकॉज कंप्यूटर में भी क्या होता है हम लोग डेटा सेव कर देते हैं राइट right? है ना एंड वेन एवर वी नीड और वेन एवर वी रिक्वायर जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है हम ईजीली उस डेटा को निकाल लेते हैं मीन्स उसको निकाल लेते हैं इन द सेंस आप उसको ओपन कर लेते हैं ठीक है लाइक पिक्चर्स आपने सेव की हुई हैं सपोज तो आप कभी भी उसको ओपन करके देख सकते हैं सपोज आपने कोई भी लेटर बनाया हुआ है या कोई भी वर्क पेंटिंग बनाई हुई है तो आप कभी भी उसको ओपन करके देख सकते हैं इट मीन्स कंप्यूटर इज ऑल्सो रिमेम्बरिंग द थिंग्स वो भी क्या करता है चीज़ों को याद रखता है तो कहीं ना कहीं मेमोरी में उसको सेव भी करके रखता है है ना एंड द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी इज़ फार बेटर दैन ह्यूमन ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल होती है कंप्यूटर की मेमोरी बिकॉज ह्यूमन के साथ तो क्या होता है कि उन्होंने एक बार याद कर लिया हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो भूल जाएं अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं क्वेश्चन आंसर्स तो क्या होता है भूल जाते हैं ना बट 
आप कंप्यूटर में एक बार कोई इन्फॉर्मेशन सेव कर दीजिए उसके बाद वो कभी भी भूलता नहीं है ठीक है आप उसे कभी भी ओपन करके देख सकते हैं ओके सो फॉर लेट्स डू वन एक्टिविटी लेट्स डू दिस मेमोरी और रिमेम्बरिंग टास्क वॉट यू हैव टू डू हेयर सी Uh, some uh, numbers are written here in these blocks. What you have to do here? First, just read all these numbers. ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है Just hide the uh, this these blocks. ठीक है इन blocks को आपको hide कर लेना है अपने एक हाथ से इनको छिपा लेना है और उसके बाद में numbers को यहाँ fill करना है ये जो blank boxes हैं Okay? उसके बाद आपको check क्या करना है Check how many numbers you remembered. आपको कितने numbers याद रहते हैं आप कितने numbers लिख पाए हैं इन blocks में ठीक है डू इट ऑनेस्टली आपको ऑनेस्टी के साथ में इसको करना है एंड चेक करना है कि आपने कितने नंबर्स याद किए हुए हैं मीन्स एक बार पढ़ के आपने उसमें कितना आप याद कर पाए हैं कितने याद करके आप लिख पाए हैं ओके डू सेम विद दीज ऑल्सो रीड ऑल दीज स्पेलिंग्स एंड देन हाइड दिस ब्लॉग एंड राइट इन दिस ब्लैंक बॉक्स एंड ऑब्जर्व हाउ मैनी स्पेलिंग्स यू हैव लर्न हाउ मैनी यू कुड राइट है ना तो दिस इज़ फॉर चेकिंग दिस इज़ फॉर कंपेयरिंग ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स मेमोरी बिकॉज कंप्यूटर में तो आप वन टाइम कुछ भी सेव कर दीजिए उसके बाद वो कभी भी आप उसे देख सकते हैं आपको एज इट इज़ मिल जाएगा बट ह्यूमन के साथ क्या होता है वो इतने जल्दी चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देखा और बस हो गया हमें क्या करना पड़ता है चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है रिवाइज करना पड़ता है तब हमें जाके वो याद होती हैं एंड आफ्टर द सम टाइम अगर आप रिवाइज ना करें तो भूल भी सकते हैं ठीक है बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है कंप्यूटर अपनी मेमोरी में जिस चीज़ को एक बार सेव कर लेता है तो वो हमेशा के लिए सेव हो जाती है जब तक आप उसे नहीं हटाएंगे वो उसकी मेमोरी में रहती है ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय